ജനതയുടെ ആത്മാവിഷ്കാരമായ കൈരളി ടി വിയിൽ ഇത് യൂണിറ്റേസ്റ്റ് അശ്വമേധം പവേർഡ് ബൈ ഓക്സിജൻ ദ ഡിജിറ്റൽ എക്സ്പേർട്ട് പങ്കജ കസ്തൂരി ബ്രീ തി സി ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് മൈ ജി ആൻഡ് പോത്തീസ് റീറ്റെയിൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ജൂറിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം അവർ ജോ ആന്റണി നമസ്കാരം എന്നും പുത്തൻ അറിവുകൾ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന അവർ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ലെറ്റ്സ് ഇൻവൈറ്റ് ഡോക്ടർ ജി എസ് പ്രദീപ് പ്രതിഭാസമ്പന്നതയും കഠിനാധ്വാനവും കൊണ്ട് പെരുമ നേടിയ മനുഷ്യരെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് മാത്രമല്ല സാംസ്കാരിക മേഖലയുടെ യഥാർത്ഥ വികാസം അത് നാടിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ വൈജ്ഞാനികമോ സർഗാത്മകമോ ആയ പ്രതിഭകളെ മുഴുവൻ ആകാശത്തിൻ്റെ അതിരുകളില്ലാത്ത മേഖലകളിലേക്ക് പറത്തി വിടുവാൻ കുതിക്കുന്ന ഓരോ പറവയ്ക്കും പുതിയ ചിറകുകൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ കൂടിയാണ് കേരള സർക്കാർ വജ്ര ജൂബിലി ഫെല്ലോഷിപ്പിലൂടെ സർഗധനരായ കേരളമൊട്ടാകെയുള്ള പ്രതിഭാശാലികൾക്ക് അവർക്ക് അരങ്ങൊരുക്കുന്നു അവരുടെ അരങ്ങിലെ പ്രകടനങ്ങൾ കാണുവാൻ മനുഷ്യർക്ക് അവസരവും ഒരുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് സംസ്കാരം വളരുന്നത് അതിനതിർവരമ്പുകളില്ല പെരുമയുടെ പ്രശസ്തിയുടെ മതിൽക്കെട്ടുകളുമില്ല സ്വാഗതം യൂണിറ്റേസ്റ്റ് അശ്വമേധം പവേർഡ് ബൈ ഓക്സിജൻ ദ ഡിജിറ്റൽ എക്സ്പെർട്ട് ആൻഡ് പങ്കജ കസ്തൂരി ബ്രീത് ഈസി അശ്വമേധത്തിൽ ഈ ദിവസം ആദ്യ മത്സരാർത്ഥിയായി അരങ്ങിലേക്ക് എത്തുന്നത് വളരെയധികം മേഖലകളിൽ തൻ്റെ പാടവം പ്രകടിപ്പിച്ച ഒരു കലാകാരനാണ് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ വജ്ര ജൂബിലി ഫെല്ലോഷിപ്പിന് അർഹനായ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആ കലാകാരൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒരു താരപ്പകിട്ടിൻ്റെ പരിവേഷം എൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള അഭിസംബോധനയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദെയർ ഇൻ എ നൈം എന്ന് മഹാനായ ആ എഴുത്തുകാരൻ ഒരു പേരിൽ എന്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പക്ഷേ പേര് കണ്ടെത്തുന്ന ഈ കളിക്കളത്തിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായ ഒരു പേരിനുടമയെയാണ് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്ലീസ് വാക്ക് താങ്കളൊരു വലിയ കലാകാരനാണ് വലുതല്ല ചെറുത് കലയിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ രാഹുൽ ചെറുതും വലുതും ഉണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പർവ്വതത്തിന് എത്ര കണ്ട് പ്രാധാന്യമുണ്ടോ അതിനേക്കാൾ ഒട്ടും ചെറുതല്ല ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു തടാകത്തിനും അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വതം ഏതാണെന്നറിയോ ഏതാണ് അനീഷ അല്ല അല്ല അല്ലേ അത് ഈ ഭൂമിയിലെ കരയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതമാണ് പക്ഷേ വലിപ്പത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വതം മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് അല്ല കടലിൻ അടിയിലാണ് കേട്ടോ തീർച്ചയായും അതുകൊണ്ട് ഉയരവും വലിപ്പവും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ പ്രകൃതിക്ക് പോലും രാഹുൽ ഗാന്ധി അങ്ങ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചിരുന്നു വയനാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടി മത്സരിച്ചത് സാക്ഷാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെയാണ് സാക്ഷാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെയാണ് അപർണ എന്ന ഒരു കീർത്തിയാണ് വന്നതെങ്കിലും സത്യത്തിൽ ഞാൻ അപർണാണോ എന്ന് ഉള്ള ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ ആധാരമാക്കി കാരണം വയനാട്ടിലെ ഗോത്രവർഗ സമൂഹത്തിൻ്റെ പട്ടം സംസ്കാരവും പഠിക്കുന്ന ഒരു ഗവേഷകൻ എന്ന നിലയിൽ അവിടെ ജനത തേടുന്നതിൽ എനിക്കെന്ത് വയനാട്ടിലെ ഗോത്രവർഗങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള അവരുടെ സംസ്കാരത്തെ തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള അവരുടെ പാട്ടിനെ അറിയുവാനുള്ള താങ്കളുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ അംഗീകാരം അശ്വമേധം കാണാറുണ്ട് പണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും കാണണം നോക്കൂ രാഹുൽ സാധാരണ വരുന്ന മത്സരാർത്ഥികളോട് ഞാൻ പറയും ആദ്യത്തെ സെഗ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാകാം നിങ്ങളുടെ കലാപ്രകടനങ്ങളൊക്കെ എന്ന് കാരണം ആദ്യത്തെ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഒരു പരിഭ്രമം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ താങ്കളുടെ പ്രതിഭയെ അടുത്തറിയാവുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് താങ്കളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന് ഒട്ടും കുറച്ച് കാണാത്ത ഒരാളെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു രണ്ടു വരി പാടിയിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ മതി എന്നാണ് എനിക്കിഷ്ടം തീർച്ചയായിട്ടും സാർ രണ്ടു വരി പാടിയും ഞാൻ നടൻ പാട്ടുകളിലാണ് എൻ്റെ പഠനശ്രമം അടയാളപ്പെടാതെ പോകുന്ന ചില നട്ടശീലുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് പത്രത്തിലൊരു പാട്ടാണ് ചെങ്ങന്നൂരാതി എന്ന ഒരു പാട്ടിൻ്റെ കുറച്ച് രണ്ടു വരി ഞാനാരുടെ മണ്ണിനും പെണ്ണിനും വന്നവനല്ല തിന്താരാ ഞാനാരുടെ മണ്ണിനും പെണ്ണിനും വന്നവനല്ലേ തിന്താരാ തിന്താരെ തിന്താരെ തക തിന്തയിത്താരാ തിന്താരാ തിന്താരെ തിന്താരെ തക തിന്തയിത്താരാ തിന്താരാ 
ഞാനൊരു പറപ്പണ്ണു പറ്റ പറ മകനാണേ തിന്താര ഞാനൊരു പറപ്പണ്ണു പറ്റ പറ മകനാണേ തിന്താര തിന്താരേ തിന്താരേ തക തിന്തൈ താര തിന്താര തിന്താരേ തിന്താരേ തക തിന്തൈ താര തിന്താര സന്തോഷം നന്ദി അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ട രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ അഞ്ച് സൂചനകൾ നൽകും അത്ര പ്രയാസമുള്ളതൊന്നും അല്ല ആ സൂചനകളിൽ നിന്ന് താങ്കൾ ആ വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്തി കഴിയുമ്പോഴാണ് അശ്വമേധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക ആൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സാർ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഒരുമിച്ച് വയനാട്ടിലെ ഗോത്രവർഗത്തിൻ്റെ സംസ്കാരവും കലയും പഠനത്തിന് വിഷയമാക്കിയ ഈ കലാകാരനും ഒരുമിച്ച് ലെറ്റ്സ് പ്ലേ ബി ദ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ സോ രാഹുൽ ഗാന്ധി താങ്കൾക്കുള്ള ആദ്യത്തെ സൂചന ഇതാണ് ജൂൺ പത്തൊൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു ക്ലൂ അല്ല അല്ല ശരി രണ്ടാമത്തെ ക്ലൂവിലേക്ക് അൻറ്റോയിയോ മൈനോ എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുവിൻ്റെ പേരാണ് അൻറ്റോയിയോ മൈനോ എൻ്റെ അല്ല താങ്കൾ കണ്ടെത്തേണ്ട ആളിൻ്റെ അതെ മൂന്നാമത്തെ സൂചന തരട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും മൂന്നാമത്തെ സൂചനയിലേക്ക് പോകാം പോവാം ഇത് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ചിത്രമാണ് മൂന്ന് സൂചന കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറിനെ താങ്കൾക്കറിയാമോ അറിയാം സാർ അറിയാം അറിയാം പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും സ്ട്രെസ്സിലോ ടെൻഷനിലോ പെട്ട് സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറിൻ്റെ പേര് താങ്കൾ മറന്നാലും ഈ വ്യക്തിയുടെ പേര് താങ്കൾ മറക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം ഗ്യാരണ്ടി നാലാമത്തെ സൂചന തരണോ പറയട്ടെ ആ പറയാം സാർ അൻറ്റോയിയോ മൈനോ എന്നത് എൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ പേരാണ് എൻ്റെ മാതാവും പിതാവും പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വിദേശത്തെ ഒരു ഐസ്ക്രീം പാർലർ പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ആദ്യമായി ഇല്ല അഞ്ചാമത്തെ സൂചന പറയട്ടെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ട ഈ വ്യക്തി എന്തായാലും ഒന്ന് രണ്ട് തവണയെങ്കിലും താങ്കളെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും താങ്കളെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന താങ്കളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ടുമുണ്ടാകും പറയൂ സശാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി രാഹുൽ ഗാന്ധി ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി താങ്കൾക്ക് ഞാൻ മറ്റൊരു രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കുറിച്ചല്ലാതെ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് സൂചന തരേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ സൂചന പ്ലീസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ജൂൺ പത്തൊൻപതിന് ജനനം അമ്മയുടെ പേര് ആൻറ്റോയിയോ മൈനാവോ ശ്രീമതി സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ശരിയായ പേരാണ് ആൻറ്റോയിയ മൈനാവോ അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വിദേശത്ത് വെച്ചാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചിത്രമാണ് കാണിച്ചത് ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് ആ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചല്ലാതെ ഞാൻ എന്താ ചോദിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലേ ഇതിനെ കല്ലിതമായി മറ്റൊന്നും തരാനുമില്ല ആരംഭിക്കാം ആരംഭിക്കാം അനിഷ പ്ലീസ് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി ആ രാഹുൽ ഗാന്ധിയല്ല ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധി മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച പേര് ഇസ് ഇറ്റ് അപ്രൂവ് സർ ആദ്യത്തെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളുടെ മേഖലയിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഈ സുഹൃത്തിനൊപ്പം നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നു യാഗം താങ്കൾ വിചാരിച്ച വ്യക്തി ഒരു പുരുഷനാണോ യെസ് ഇന്ത്യൻ അതെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഇല്ല മലയാളി അതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിന് ശേഷം മരണം അതെ സർ സാധാരണഗതിയിൽ മരണം അതെ രാഷ്ട്രീയം കലാസാഹിത്യം അതെ സർ രാഷ്ട്രീയം അല്ല സർ സാഹിത്യം അല്ല സർ അല്ല പെർഫോമിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അതെ സർ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ യജ്ഞം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിന് ശേഷമാണ് മരണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അതെ നാടകം സിനിമ അതിലൊന്നാണോ പ്രധാനം നാടകം ഫിമിലിയർ അല്ല നാടകത്തിലൊക്കെ തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന കലാകാരം അല്ല മാത്രമേ പറയാവൂ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വഴിയൊരുക്കും നോ എങ്കിലും നന്ദി ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ തിയേറ്ററുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധമുള്ള ആളാണ് തിയേറ്ററുമായി ബന്ധമുണ്ട് പക്ഷെ കല അതല്ല ഓക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് 
നൃത്തരൂപങ്ങളിൽ ഒന്നാണോ പരമ്പരാഗത നൃത്തരൂപങ്ങളിൽ ഒന്നാണോ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഫോംസിലോ ടോട്ടൽ തിയേറ്ററായ കഥകളിയിലുള്ള ആളാണോ അല്ല അല്ല സർ അല്ല അല്ല നാടകവുമായൊക്കെ ബന്ധമുണ്ട് പക്ഷെ തിയേറ്ററിലൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വലിയ മഹാനായ ഒത്തിരിയുടെ കഥകളിയാണന്മാരൊക്കെ കയറി വന്നു അല്ല അല്ല തെക്കൻ കേരളം ആണ് അതെ സർ നാടൻ കലാരൂപങ്ങളിൽ ഒന്നാണോ അതെ സർ അർജുന നൃത്തം പടയണി ഇതിലൊന്നാണോ സീതകളി ഇതിലൊന്നാണോ അല്ല സർ അല്ല നാടൻ പാട്ടുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ഉണ്ട് സർ പതിനാറ് ചോദ്യങ്ങൾ രാജസ്വീയം മരിച്ചപ്പോൾ അയാൾക്ക് അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുണ്ടോ ഇല്ല സാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് ശേഷമാണോ വരണം അതെ സാർ കൊല്ലം ജില്ലയാണ് അതെ ഈ വർഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തിയത് പി കെ അനിൽകുമാറാണോ അതെ സാർ പറഞ്ഞു പോകാം എൻ്റെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം എസ് ഒർണോ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞ് ഒരു മേഖലയിൽ മാത്രമായി ഒതുക്കി നിർത്താൻ കഴിയാത്ത അത്ര തരത്തിൽ അത് നാടൻ പാട്ടിൻ്റെ ആയാലും നാടകത്തിൻ്റെ ആയാലും മറ്റ് കലാരൂപങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലായാലും സംഗീതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും അത്ര കണ്ട് സംഭാവനകൾ ചെയ്ത് നക്ഷത്രത്തെ പോലെ പൊലിഞ്ഞുപോയ ആ പ്രതിഭാശാലി ഒരു ഒറ്റ മേഖല എന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വെസ്റ്റൈൽ ജീനിയസ് ആയിരുന്നു യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ആയിരുന്നു അതെ ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഉത്തരമേ പറയാൻ കഴിയൂ എനിക്ക് പോയ ദിവസങ്ങളിൽ നിന്നിൽ പി കെ അനിൽകുമാർ ഇവിടെ അതിഥിയായി വന്നു ഞാൻ അനിലിനോട് ചോദിച്ചു മാസത്തിൽ മുപ്പത് ദിവസവും പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്ത പ്രഭാഷണങ്ങളുമായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എന്നെ പോലെ അനിലും അനിലിന് അനിൽ നടത്തിയ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ ഈയിടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പ്രഭാഷണം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അനിൽ പറഞ്ഞ മറുപടി അതിലൊന്ന് സ്വരലയുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം മറ്റൊന്നൊരു വയലാറ അവാർഡ് ജേതാവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പ്രഭാഷണം മൂന്നാമത്തേത് പക്ഷേ ജി എസ് എ എൻ്റെ ആത്മാവിൽ തൊട്ട വാക്കുകൾ എനിക്ക് പറയേണ്ടി വന്നത് പ്രിയങ്കരനായ പി എസ് ബാനർജിയെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് എന്നാണ് അതെ പി എസ് ബാനർജിയാണോ മനസ്സിൽ അതെ സാർ പി എസ് ബാനർജി നാടൻ പാട്ടു കലാകാരൻ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് താരക പെണ്ണാളെ കതിരാടും മിഴിയാളെ കൊച്ചിക്കാരത്തി കൊച്ചു പെണ്ണെ തുടങ്ങി ഏറെ ജനകീയമായ നാടൻ പാട്ടുകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ ഗായകനായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം ടെക്നോ പാർക്കിലെ ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ ആയിരുന്നു നാൽപ്പത്തിയൊന്നാം വയസ്സിൽ കോവിഡ് ബാധയെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരിക്കെ അന്തരിച്ചു പി എസ് ബാനർജിയെ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ആദരാഞ്ജലികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിലല്ല ആത്മാവിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് ബാനർജിയെ ഓർമ്മിച്ച് യാത്ര ചോദിക്കാൻ ഒരു പാട്ട് പാടും ബാനർജി പാടിയതെങ്കിലും പാട്ടാവട്ടെ താത്തിനുന്തകത്തെ ഇതാര തകതിനുന്തകത്തെ ഇതാര താത്തിനുന്തക തകതിനുന്തക താരതിനുന്തകത്തെ ഇതാര താരക പെണ്ണാളെ കതിരാടും വിഴിയാളെ തമ്പുരാനെത്തിടുന്നും വേഗരിങ്കാറിൻ കോര പറിച്ചാട്ടെ താരക പെണ്ണാളെ കതിരാടും വിഴിയാളെ തമ്പുരാനെത്തിടുന്നും ബേഗരിങ്കാറിൻ കോര പറിച്ചാട്ടെ നാക്കിടാതെ അത്ര കണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ബാനർജിയുടെ ഓർമ്മകൾ ബാനർജിക്ക് ഒരു മണമുണ്ട് ആ മണം മണ്ണിൻ്റെ മണമാണ് ബാനർജിക്ക് ഒരു നിറമുണ്ട് അത് അധ്വാനം കൊണ്ട് കറുത്തവൻ്റെ നിറമാണ് ബാനർജിക്ക് ഒരു സ്വരമുണ്ട് അത് തമ്പ്രാൻ വന്നാലും പൂ പറിക്കുവാൻ മനുഷ്യരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ മതിലുകൾ പൊളിക്കുന്ന സ്വരമാണ് സ്റ്റേറ്റ്യൂൺ